वेलकम टू झानल एसआरटी तेलू लिचर्स मन रोजू डेटा स्ट्रक्चर्स वीडियो ट्री डेटा स्ट्रक्चर अंत और डेफिनेशन आफ् द ट्री डेटा स्ट्रक्चर अंड सम टर्मिनजी रिटेड टू ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स टापिक डिस्कसा मे वीडियो कहीं नचते प्लीज़ ई चाने सब्सक्रैबा मर्चिप सो मन प्रीविय वीडियो कोई डेटा स्ट्रक्चर्स डिस्कसा एमेम डिस्कसा स्टाक्स अंड क्यूस अंड दिंक लिस्ट इवीं डेटा स्ट्रक्चर्स डिस्कसम का अवी टाइप आफ डेटा स्ट्रक्चर्स लीनिय डेटा स्ट्रक्चर लीनियर अंत एलमेंट सैड बै सैड स्टोर अवता है लास्ट एलमेंट फस्ट एलमेंट तप रिमेन ये एलमेंटना प्रिडीसर और सक्सेसर उ लीनियर वे स्टोर अवता है अभी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स का ट्री वेटपी इधी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अटे एलमेंट्स इला लाइन का स्टोर अव इंक स्टोर अवता है लाइन का स्टोर अवक हईरारिकल का स्टोर अवता है इला हईरारिकल का स्टोर अवता है सो लैवल बै लैवल स्टोर अवता है अन्ट सो ट्री डेफिनेशन ट्री इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा इज आर्गन इन द फॉर्म आफ हईरारिकल स्ट्रक्चर इन द फॉर्म आफ नोट्स अंड लिंक बिटवीन दोज नोट्स सो डेटा ये स्टोर ट्री हईरारिकल फाम लोर अला नोट्स इवन एबीसी डेटा ईटम्स नोट्स नोट्स ला रिप्रजेंटन अंक नोडे डेटा ईटम ट्री सो ट्री इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा इज आर्गन इन दाम इन इन हईरारिकल फाम इन द फाम आफ नोट नोट्स अंड लिंक बिटवी दोज नोट प्रती नोट की बदल लिंक अभी ट्री ओक डेफिनेशन इधी ट्री सो ए अने रूट नोट अंड दीआर चिलड्र आफ ए तरह बी की टीईफ थ्री चिलड्र सीकेमो जी हेचे इदंत और ट्री स्ट्रक्चर अन्ट ओके इन टर्मिनजी फस्ट रूट नोट रूट नोटे फस्ट नोड आफ् द ट्री इज का रूट नोट सो मैं ट्री उ फस्ट फस्ट स्टार्ट नोड रूट नोट सो ई एग्जापल रूट नोटे ए अने रूट नोड ओके एंटे स्टार्ट नोड का नैक्स्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटी एनी टू नोड का एज सो इक एने नोड बी अने नोड ये मध्य कनेक्ट लिंक कदा ए टू बी अभी एज लेकिन बी टू कनेक्ट लिंक एज सी टू जी कनेक्ट लिंक एज अटे कनेक्ट लिंक बिटी टू नोड का एज If tree has n nodes, there will be maximum n minus one edges. So, if there are tree lo n nodes, na n kundi, there may be a maximum one ke n minus one edges. So, under two. So, if there is a tree, example lo ke it a to b. Okay. Next, next parent node. So, node which is a predecessor of any other node is called a parent node. सो अंत ये नोटकना मुंे नोट दिन पेरेंट नोड सो इन इकड़ फर् एग्जापल बी की पेरेंट एम होती सी की पेरेंट सो ये नोट विच इज प्रिडीसर दाखिल मुंे आ नोट ये नोट तीस दाखिल मुंे नोट दाखी पेरेंट नोडी सो पेरेंट नोट की एग्जापल एबीसी इवन पेरेंट नोडे नैक्स्ट नैक्स्ट डेफिनेशन चाइल नोड नोड विच इज चाइल नोड नोड विच इज डिसेंडेंट नोड आफ् एनी अदर नोड इज का चैल नोड अटे दादा नोड तीस दाखिल इमीडियट नैक्स्ट उड़े नोड दैल नोड सो ई एग्जापल बी ऐक् चैल नोड बी सी बी ओक चैल नोट डीईएफ सी ओक चैल नोट जी हेच सो ए नोट तीस दिन डिसेंट नोट दैल नोडन अटर सो चैल नोट की एग्जापल बीसी डीईएफ नैक्स्ट एग्जापल सिबिंग नोट सिबिंग नोट्स अंत नोट विच बिलांग टू देम पेरेंट आर् काल सिबिंग नोट एग्जापल चूँ 
ఏ నోడు సేమ్ పేరెంట్ ఏ నో ఏ టూ నోడ్స్కి సేమ్ పేరెంట్ ఉంది ఇంకా ఈ బిసి అనేవి సేమ్ పేరెంట్ ఉంది ఏ అంటే బిసి సిబ్లింగ్స్ అలాగే డిఈఎఫ్కి ఒకే పేరెంట్ ఉంది బి అంటే డిఈఎఫ్ సిబ్లింగ్స్ జిహెచ్కి సి పేరెంట్ అంటే జిహెచ్ సిబ్లింగ్స్ అంటే నోడ్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ పేరెంట్ ఆర్ కాల్ సిబ్లింగ్స్ అంటే సేమ్ పేరెంట్కి చెందిన నోడ్ బిలాంగ్ అయిన చైల్డ్స్ని సిబ్లింగ్స్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ డిఈఎఫ్ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి లీఫ్ నోడ్ ద నోడ్ విచ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ చైల్డ్ నోడ్ ఈస్ కాల్డ్ లీఫ్ నోడ్ లీఫ్ నోడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ నోడ్స్ ఆర్ టర్మినల్ నోడ్స్ అంటే ఏ నోడ్స్కి అయితే ఇంకా చైల్డ్ నోడ్స్ ఉండవో అవే లాస్ట్ నోడ్స్ వాటిని లీఫ్ నోడ్స్ ఉంటారు సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఏవి లీఫ్ నోట్స్ అవుతాయి ఇక పేరే చైల్డ్ నోట్స్ లేని నోట్స్ ఏవి డీకి లేదు ఐకి లేదు జే లేదు ఎఫ్ లేదు కే లేదు హెచ్ లేదు సో ఇవన్నీ కూడా లీఫ్ నోట్స్ ఐ జే కే సో చైల్డ్ నోట్స్ లేని నోట్స్ లీఫ్ నోట్ అంటారు వాటిని ఎక్స్టర్నల్ నోట్స్ ఆ టర్మినల్ నోట్స్ అని అంటారు నెక్స్ట్ డిగ్రీ సారీ ఇంటర్నల్ నోట్స్ ఇంటర్నల్ నోట్స్ అంటే ద నోట్ విచ్ హ్యాస్ అట్లీస్ట్ వన్ చైల్డ్ నోట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇంటర్నల్ నోట్స్ ఇంటర్నల్ నోట్స్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ నాన్ టర్మినల్ నోట్స్ అంటే లీఫ్ నోట్స్ని టర్మినల్ నోట్స్ అంటారు కదా సో ఇంటర్నల్ నోట్స్ నాన్ టర్మినల్ నోట్స్ అంటారు సో వీటిని ఇంటర్నల్ నోట్స్ అంటారంటే ఒక అట్లీస్ట్ వన్ చైల్డ్ నోట్ ఉంటే దాన్ని ఇంటర్నల్ నోట్ అంటారు సో ఇక్కడ ఏ ఏవేవి ఏవేవేటికి ఒక్క చైల్డ్ నోడ్ ఉంది ఒక చైల్డ్ నోడ్ అయినా ఉంది బీకి ఉంది ఈకి ఉంది సీకి ఉంది జీకి ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ నోడ్స్ అయినా అనమాట ఒక్క చైల్డ్ నోడ్ అయినా ఉంటే దాన్ని ఇంటర్నల్ నోడ్ అంటారు ఏ కూడా ఇంటర్నల్ నోడే రూట్ నోడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్నల్ నోడ్ నెక్స్ట్ డిగ్రీ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ నోడ్స్ ఆఫ్ ఏ నోడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డిగ్రీ ఆఫ్ దట్ నోడ్ సో ఏ నోడ్ అయినా డిగ్రీ అంటే ఏంటంటే ఆ నోడ్కి ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ దాని డిగ్రీ అంటారు సో ఇప్పుడు బి తీసుకోండి బీకి ఎన్ని చిల్డ్రన్ ఉంది డిఈఎఫ్ త్రీ చిల్డ్రన్ ఉంది సో బి డిగ్రీ ఎంత త్రీ సో ఏకి ఎంత చిల్డ్రన్ ఉంది టూ చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయి సో ఏ డిగ్రీ ఎంత టూ సో ఈకి ఎన్ని చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయి టూ చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ డిగ్రీ ఎంత టూ సో ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ చైల్డ్ నోట్స్ ఆఫ్ దట్ నోట్ ఈస్ కాల్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ దట్ నోట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ రూట్ నోడ్ అంటే మన లెవెల్ అంటే ఏంటంటే ట్రీలో డేటా ఎట్లా ఆర్గనైజ్ అయి ఉంటుంది లెవెల్ బై లెవెల్ ఆర్గనైజ్ ఉంటుంది కదా సో రూట్ నోడ్ ఏమో లెవెల్ జీరోలో ఉందంటారు తర్వాత చిల్డ్రన్ ఇది ఈ రూట్ నోడ్ ఏమో లెవెల్ జీరోలో ఉంటుంది తర్వాత ఇది లెవెల్ వన్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద రూట్ నోడ్ ఆర్ ఎట్ లెవెల్ వన్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ లెవెల్ వన్ ఆర్ ఎట్ లెవెల్ టూ సో ఇలాగ ట్రీలో డేటా లెవెల్స్ వైజ్గా ఆర్గనైజ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఇది లెవెల్ త్రీ సో ఈ ఈ ట్రీలో మొత్తం త్రీ లెవెల్స్ అప్ టు త్రీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి జీరో టు త్రీ అంటే ఫోర్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఓకే ఇది లెవెల్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఫ్రమ్ లీఫ్ నోట్ టు ఏ పర్టికులర్ నోడ్ ఇన్ ద లాంగెస్ట్ పాత్ ఈస్ కాల్డ్ హైట్ ఆఫ్ దట్ నోడ్ ఏదో ఒక ఏదైనా ఒక నోడ్ హైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే లీఫ్ నోడ్ నుంచి ఆ నోడ్కి మధ్య ఉన్న లా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఎన్నో కౌంట్ చేయాలి అదే హైట్ సో అంటే ఒక ఒక దానికంటే ఎక్కువ లీఫ్ నోట్స్ పాత్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ నోట్కి ఏది లాంగ్ అయితే ఆ లాంగ్ రూట్ ఆ లాంగ్ వేని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సపోజ్ ఇక్కడ సికి మనం హైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి లీఫ్ నోడ్ నుంచి సి నోడ్కి మధ్యలో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ట్ని లెక్ చేయాలి ఇక్కడ సికి లీఫ్ నోడ్ రెండు ఉన్నాయి కే ఉంది హెచ్ ఉంది కానీ లాంగెస్ట్ పాత్ ఎక్కడుంది కే దగ్గరే ఉంది సో దీని అప్పుడు కేకి సికి మధ్యలో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ట్ని లెక్క పెడితే మనకి కౌంట్ చేస్తే మనకి సి యొక్క హైట్ వస్తుంది ఎంత ఇప్పుడు సి యొక్క హైట్ అలాగే ఇప్పుడు బిఏ హైట్ చెక్ చేద్దాం 
బికి ఎన్ని లిఫ్ నోట్స్ ఉన్నాయి డి ఒకటి ఐ ఒకటి జే ఒకటి ఎఫ్ ఒకటి సో ఇందులో లాంగెస్ట్ పాత ఏది ఐ జే రెండు సేమ్ ఈ రెండు లాంగ్ అవుతాయి సో బి యొక్క హైట్ చెక్ చేయాలంటే మనం లీఫ్ నోట్ నుంచి బీకి మధ్యలో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ లాంగెస్ట్ పాత్లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ చెక్ చేయాలి సో వన్ టూ సో హైట్ ఆఫ్ బి ఎస్ టూ అలా నెక్స్ట్ డెప్త్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఫ్రమ్ రూట్ నోట్ టు పర్టికులర్ నోట్ ఈస్ కాల్డ్ డెప్త్ ఆఫ్ దట్ నోట్ సో ఏదైనా ఒక నోట్ డెప్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రూట్ నుంచి ఆ పర్టికులర్ నోట్కి మధ్యలో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి హైట్ అయితే లీఫ్ నోట్ నుంచి చెక్ చేస్తాము డెప్త్ అయితే రూట్ నోట్ నుంచి చెక్ చేస్తాం నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ సో సపోజ్ ఇప్పుడు జి యొక్క డెప్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి రూట్ నోడ్ ఎంత రూట్ నోడ్ ఏంటి ఏ ఏకి జీకి మధ్యలో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఎన్ని వన్ టూ సో డెప్త్ అంటే ఏంటి ద నెం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ట్ ఫ్రమ్ రూట్ నోడ్ టు దట్ పర్టికులర్ నోడ్ ఈస్ కాల్డ్ డెప్త్ ఆఫ్ దట్ నోడ్ సో డెప్త్ ఆఫ్ జీ ఎంత ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి వన్ టూ సో టూ నెక్స్ట్ పాత్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నోట్స్ అండ్ ఎడ్జెస్ట్ ఫ్రమ్ వన్ నోట్ టు అనదర్ నోట్ ఈస్ కాల్డ్ పాత్ బిట్వీన్ టూ నోట్స్ సో ఏ పాత్ అంటే ఏంటంటే ఒక నోడ్కి ఇంకొక నోడ్కి మధ్యలో ఒక నోడ్కి ఇప్పుడు సపోజ్ ఏకి ఈకి మధ్యలో పాత్ చెక్ చేయాలనుకోండి ఈ ఏకి ఈకి మధ్యలో ఉండే సి ఎడ్జెస్ అండ్ నోట్స్ ఇవన్నీ సీక్వెన్స్ని కలిపి పాత్ అంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఏకి ఈకి మధ్యలో పాత్ ఏంటి ఏ బిఈ అంటే పాత్ బిట్వీన్ టూ నోట్స్ అంటే ఏంటి ద ఆ నోడ్ మధ్య ఆ రెండు నోడ్ మధ్యలో ఉండే నోట్స్ అండ్ ఎడ్జస్ట్ సీక్వెన్స్ని మనం పాత్ అంటాం సబ్ ట్రీ ఈ చైల్ నోట్ ఫామ్ ఎన్నో ఫ్రమ్ ఎన్ నోడ్ ఫామ్స్ సబ్ ట్రీ అంటే ప్రతి చైల్డ్ నోడు ప్రతి ఏదైనా ఒక నోడ్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి చైల్డ్ నోడు కూడా ఇట్ సెల్ఫ్ ఫామ్స్ ఏ సబ్ ట్రీ సో ఇప్పుడు ఏకి నుంచి టూ నోట్స్ వచ్చినాయి బిఈసి సో ఈ బి యొక్క బి దగ్గర నుంచి బి అగైన్ రూ ఒకటి రీఫామ్ చేసింది సి ఒకటి రీఫామ్ చేసింది అలాగే బి దగ్గర నుంచి ఈ జే డిఈఎఫ్ వచ్చిన డి ఒకటే ట్రీ డి ఒకటి అండ్ ఎఫ్ ఒకటి అంటే ప్రతి నో ప్రతి చైల్డ్ నోడు కూడా ఒక సబ్ట్రీ అనేది ఫామ్ చేసింది ఇది చైల్డ్ సై ట్రీ యొక్క టర్మినాలజీ 